，中国历史的耻辱柱上，一定顶着大东亚共荣圈这个离谱谎言。无数身穿黄色伪军制服的狗汉奸，大言不惭地高举东亚共荣旗帜，将国家主权和尊严全部拱手让出。如果你以为这个圈只包括了中国、日本、南北朝鲜，大错特错了。日本人的野心可比你想象的大得多。自己越缺少什么，就越想要什么。日本军国主义将人类这点劣根性体现得淋漓尽致。欢迎来到科普启示录，我是小强哥。明治天皇上位后，曾发布御笔信，其中“欲开拓万里波涛，不国威于四方”，更是奠定了日本向外扩张的总基调。日本国土仅有三十七点七万平方公里，放在中国面前确实不太够看。但是放眼全球的话，这个狭长岛国其实也没有想象中的那样小。至少比意大利和英国要大得多。问题在于它的地理位置实在不太好，恰好卡在两大板块交界处。到了地壳运动活跃期，基本上就是开启了震动模式。一九二三年关东大地震发生后，日本天皇逐渐意识到，不加快扩张步伐恐怕不行了。哪天老天爷再玩个大的，自己和国民恐怕一个都跑不了。而天灾之后的人祸更让人心惊。日本人将天灾后的次级灾害甩到了被压迫的朝鲜人身上，认为散布在日本全境的火灾正是朝鲜人甚至中国人搞的鬼。在统治阶级的默许下，开始了一场排除异己的战争。在日本的朝鲜人和中国人被肆意杀害，而自警自卫就成了他们最好的借口。仇恨的根既然已经埋下了，那么发动只是时间问题。当时的日本百废待兴，没有本钱和实力向他国发起冲击。在接下来的八年时间里，他们依靠着中国送来的六百万两白银赈灾捐款，完成了资本的原始积累，又赶上了第二次工业革命的末班车，实现了热武器上的革命。然后他们就对上了被八国联军撞开大门的清政府，大东亚共荣圈的第一步自此开始。日本曾自导自演了一出炸铁路的好戏，打响了侵略中国的第一枪。不久之后，东三省都笼罩在日本军国主义的阴影之下。日本最狡猾之处在于，他们十分清楚侵略行为必然会引起反抗。为了更好地安抚东北地区的人民，也为了找一个名正言顺的理由向中国全境扩张，日本决定扶持一个傀儡政权。而清政府的末位皇帝溥仪，简直是最合适不过的选择了。我们没有侵略，我们只是在帮清政府重新建立伪满洲国。我们不是在压迫，我们是想将大东亚共荣圈的繁荣与中国共同享用。朝鲜半岛已经近在掌握，中国的版图可以从东三省出发，向西侧、南侧推进。按照日本的构想，成功拿下东亚地区后，就可以从中国南部向东南亚发起冲击，然后再利用地缘优势入侵当时还属于英国殖民地的印度。彼时的英国在德国法西斯的闪电攻势下毫无反抗之力，更腾不出心思管千里之外的殖民地，所以在日本看来，拿下印度也只是时间问题。德国与日本这两大法西斯政权就能在阿富汗附近顺利会师，彻底瓜分整片亚洲大陆。亚洲的半壁江山依旧无法填满日本的野心。日本人对于领土的执着，简直到了令人发指的地步。计划中的他们将会手持日本帝国主义旗帜向南进发，将炮火硝烟洒满大洋洲和新西兰；向东进发，拿下夏威夷群岛作为日本本国的战略掩体。三方诸国都要向日本臣服。矗立在北方的苏联会不会太过寂寞？没关系，日本也想着他呢。日本计划先借助中国拿下蒙古，再向苏联东部沿海地区发起攻势，占据整个远东地区。而那时，西伯利亚地区就会变成待宰的羔羊。东南两侧是日本法西斯的统治区域，西方又是德意志的地盘，北部更是无路可走，被蚕食似乎只是时间问题。到这时候，日本已经占领了世界上将近百分之三十的领土，可是他却仍不满足。他们又将视线看向了太平洋另一端的美洲大陆。他们没有想到，正是这份贪婪为他们敲响了丧钟。大东亚共荣圈对于日本来说只是一个开始，在他们的美梦里，他们会通过直接统治、扶持傀儡政权等方式，推动文化入侵，从根本上消灭原住民的反抗意识。然后再利用整片东亚地区的资源，发展本国经济，实现民族富强。东亚地区的航道优势也可以让他们大赚一笔。总的来说是十分感想，但从客观来说，如果日本当时没有想要一口吃个胖子的话，他们确实有那个实力。截至1942年，日本侵略的步伐已经蔓延至我国整个中西部地区，几乎所有的东南亚国家都成了他的囊中之物。
。更可怕的是，日本一直保持着多线路并进的猛烈势头，想要拿下新西兰与大洋洲，似乎也不是多么遥远的事情。东部虽然还没有打到夏威夷群岛，可是对阿留申群岛的成功占领也大幅度的提升了日本的士气。与其他国家相比，中国确实是日本眼里最难啃的那块硬骨头。不管是大东亚共荣圈，还是日本人扶持的新政府，国共两党都始终坚持中国的主权必须掌握在中国人手中。八年抗战里，日本在中国领土上的军事投入，甚至赶超了其他被侵略国家的总和。即便如此，他们也始终没有实现占领中国全境的幻想。好在整个东亚和东南亚地区只有中国一个硬骨头，仗着装备优势，日本在东南亚地区强势推进，持续奏响的胜利凯歌彻底冲昏了日本高层的头脑。他们居然开始遐想大洋彼岸的广袤领土，甚至想将北美洲的部分国家纳入自己的统治范围之中。如此一来，太平洋海域就约等于日本的内海，数不尽的资源与宝藏都将属于日本大和民族。就这样，一支飞行编队突袭珍珠港，直接将作弊上关的美国拉下水，向日本宣战。日本的广岛和长崎种下了两朵巨型蘑菇，大东亚共荣圈就是一个彻头彻尾的谎言。这里没有共荣，日本的野心也不仅只有东亚。好在中国人从未相信他们的满嘴胡话。开启了一轮又一轮救亡图存的爱国运动。好了，今天就到这里，欢迎在评论区留言交流，我们下期见。